Así es, tenemos nuestros Batleaf de Samsung, un nuevo gadget que la verdad sorprende muchísimo. Quiero que me acompañe para que conozcamos un poco de ello y que lo que contiene esta cajita en un Unboxing Express. No se desconecten porque arrancamos. <música> Muy bien, con un diseño muy particular en forma de frijol llegan estos Galaxy Bots a manos del equipo orientador móvil Un diseño que la verdad me sorprende muchísimo porque usted lo ve inicialmente De primera usted dice, no, eso se me van a caer en los oídos si yo camino rápido o si corro Voy a estar eh, pues, con problemas de que se me estén cayendo todo el tiempo y no señores La experiencia que he tenido con ellos es bastante particular, he corrido, he caminado bastante y no he tenido ningún problema de que se me vaya a caer Yo creo que se caen más los AirPods de Apple Que estos frijolitos que han llegado a manos del equipo orientador móvil Los Galaxy Buds Así que quiero que me acompañen Para conocer un poco de las funcionalidades Que nos traen estos nuevos auriculares inalámbricos de Samsung Aquí, el orientador móvil Bueno, antes de conocer a profundidad de esos pequeños frijoles Pasemos por la cajita en un unboxing express Ya que la verdad no es que contenga muchas cosas Como pueden ver, una caja minimalista Excelente presentación y al destaparlos vemos de entrada la cajita de los Galaxy Buds Leaf y dentro de esta pues podemos ver otra caja quien es la que nos suministrará el cable para carga y en este caso que es USB tipo C y unos podríamos llamar los cauchos que son repuestos para los auriculares ahora sí veamos qué nos trae estos Galaxy Buds Leaf que me sorprenden mucho la forma de estos gadgets es sorprendentemente genial a mi opinión personal, primeramente por la forma con la que contamos de este gadget y con la comodidad que se siente al ponerlo en los oídos. Lo mejor de todo y algo que no había experimentado es poder colocarlo en los oídos sin que esto los invada como cuando nos colocamos uno con puntas de silicona. Es más, puedo decir que podemos estar todo el día con ellos y no molestan para nada y no pensaría en ellos. Estos auriculares en la parte externa cuentan con un pequeño altavoz justo fuera del canal auditivo. Es fácil insertarlos y el parachoques de goma en el extremo opuesto ayuda a engancharse detrás de los pliegues de la oreja. Y el altavoz parece estar bien alineado con el oído. La cajita en donde colocamos los Galaxy Buds Leaf tienen también un rediseño en comparación con la generación anterior. Ya es un poco más cuadrado con bordes redondeados donde contamos con un puerto USB tipo C para la carga y además del cable contamos con una carga inalámbrica en la parte inferior. En el interior de estos los frijoles caen en ranuras con un par de contactos de carga y se mantienen en su lugar con imanes. Debido a que los Galaxy Buds Leaf no se introducen en el canal auditivo, no es necesario incluir varias siliconas, aunque Samsung incluye un conjunto de parachoques o unas pequeñas gomas que se pueden intercambiar para hacer que esos frijoles sean más estables si no se quedan en tus oídos. La verdad es increíble que algo tan pequeño y que se adapte muy bien al oído tenga una calidad de audio genial. Cuenta con agudos brillantes y alegres y medios bien separados. Los bajos son muy notables a pesar del diseño. Estos frijoles cuentan con tres micrófonos, dos en el exterior y uno en el interior. Uno de ellos usa conducción, quiere decir que capta solamente tu voz. Realizando un par de llamadas, el rendimiento de voz fue excelente. Las otras personas del otro lado podían oír muy bien sin ningún problema de distorsión o palabras confusas. Pero el plus de estos auriculares es la cancelación de ruido activa. Debemos comprender que por la forma con la que cuentan esos audífonos, el aislamiento no es 100%. No son como aquellos auriculares que cuentan con ese chupo o silicona que invaden nuestro oído y que aíslan mucho más el ruido externo. A pesar de esto, la cancelación de ruido es muy efectiva. No aísla el 100% del ruido externo, pero lo hace muy bien, en mi opinión personal. Si busca aislarse en la totalidad del exterior, no te aconsejo estos auriculares o estos frijoles. Creería que esta es la pregunta del millón. Calidad de sonido, ¿qué tal es? Pues les cuento que los Galaxy Buds Leaf afinados con AKG cuentan con controladores de 12 milímetros y un conducto de graves con el fin de ayudar a aumentar esos graves. Samsung también incorporó una salida de aire para que se sientan lo más naturales posible sin ninguna sensación de estar cerrado. Esta amplitud se presta bien a la calidad de audio que es dinámica y con mucho cuerpo. 
Para aprovechar al máximo estos frijoles o estos Samsung Galaxy Buds, se necesita la aplicación Samsung Wearable. La aplicación y complemento permiten ver el nivel de la batería, ajustar el ecualizador, cambiar los controles táctiles y muchas opciones más. En cuanto a los controles táctiles, podemos desactivarlos por completo o cambiar lo que hace una pulsación prolongada en cada auricular. El resto de los controles, quiere decir reproducir, pausar, saltar o retroceder, son inalterables, quiere decir que no podemos modificarlos. Comprarlos o no comprarlos, ya es decisión suya. Recordemos el valor de estos auriculares Samsung Galaxy Buds son de 170 dólares. Comprarlos si sí, le resultan incómodos los auriculares internos, esos que invaden el oído, y si no le importa que se filtre algo de ruido ambiental mientras escucha. No los compres si quieres auriculares que bloqueen el ruido ambiental o que tus orejas no tengan forma de frijol. <risa> Pero en cuanto a la calidad de audio, es una muy buena opción. Muy bien, como pudieron escuchar y ver, la verdad es un equipo que sorprende a pesar de su diseño, que personalmente me ha parecido bastante cómodo, muy rápido. La conectividad con los dispositivos de Samsung, generalmente, bueno, tengo un gama media alta, es increíble, simplemente al abrirlo ustedes pueden observar tratan de conectarse inmediatamente es muy buena la conexión la calidad de audio sorprende algo que negativo que le encuentro a esos auriculares pues se debe entender porque no son esos auriculares que invaden nuestro oído con esos chupos que toca insertarlos bastante fuertes para poder aislar el audio sin embargo eh, la cancelación de ruido de estos a pesar de que estén activas siempre vamos a tener eh, bueno una escucha del sonido externo en donde nosotros nos encontremos si hay muchísima gente, si hay muchísimo audio va a reducir un poco eso pero sin embargo vamos a escucharlo es lo único, yo creo que pues simplemente es por el diseño con el que cuentan porque no van a invadir nuestros oídos que generalmente por ejemplo los Airpods Pro que tienen una chupa que debemos mejor dicho meternoslo muy bien en nuestro oído para poder aislar muy bien el audio esos no traen eso pero es muy cómodo no tengo problemas de que se me vaya a caer una forma muy sencilla yo creo que muchos se preguntarán cómo podemos meter eso en nuestro oído es simplemente eh, bueno diría yo que de abajo hacia arriba insertarlo en nuestro oído así no sé si alcanzan a ver lo inserto primero de abajo y luego arriba lo presiono acá y listo yo creo que ya ahí tengo bueno comodidad y no va a tener problemas de que se me vaya a caer, ustedes pueden ver, se sujeta muy bien, puedo correr y no tengo problemas de que se me vaya a salir del el oído. Eso es lo que me ha encantado de estos dispositivos y pues nada muchachos, todo, todo, todo lo que ustedes quieren saber al referente está en el video, pueden retroceder e ir a escuchar como tal toda esa referencia de los Galaxy Buds de Samsung que tiene el equipo orientador móvil. Así que nada muchachos, esperamos el apoyo de todos ustedes simplemente suscribiéndote a nuestro canal, regalándole su like y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te, no, te, bueno, te diga cada vez que Orientador Móvil tenga un nuevo video. No siendo más, me despido, soy Julián y nos veremos en nuestro próximo, bueno puede ser unboxing o review de un nuevo gadget aquí en Orientador Móvil. Chao, chao.